నమస్కారం నా పేరు ధరణి ప్రేడ ప్రకాశరావు దివ్య సంజీవినికి స్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్లో ప్రాణాయామ ముద్ర ప్రాణాయం చేసినప్పుడు ఎలా వే ఏ విధంగా వేయాలి కుడి చేత్తో ప్రాణాయం చేస్తామా ఎడ చేత్తో ప్రాణాయం చేస్తామో తెలుసుకుందాం ప్రాణాయామానికి కుడి చేయి చేస్తేనే చాలా మంచిది అంటారు పెద్దలు ఎడ గుండె ఎడం వైపు ఉంటుంది కనుక ఎడం చేయి ఎక్కువ పని చేయకూడదు ఎడం చేయి దాన ముద్రలో ఉంచవచ్చు తిరగేసి లేకపోతే చిన్న ముద్రలో ఉంచవచ్చు కుడి చేతిని మాత్రం ప్రాణాయ ముద్రలో ఉంచాలి ప్రాణాయ ముద్రకి చూపుడు మధ్య వేలు మూసి బొటన వేలు మొదలు భాగం దగ్గర ఉంచి మిగిలిన వేళ్ళు తిన్నగా ఉంటాయి బొటన వేల్ని చూపుడు వేలకు టచ్ చేసినట్టుగా ఉంగరం చిటికిన వేళ్ళు కలిసి దగ్గరగా ఉంటాయి డిస్టెన్స్ ఇంతే ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇది ప్రాణాయామ ముద్ర దీని ఈ ముద్ర ఈ విధంగా వేస్తే ప్రాణాయామం చేయడానికి ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఈ విధంగానే ఎందుకు వేయాలి చాలామంది కొంతమంది ఇలా చేస్తారు కొంతమంది ఇలా చేస్తారు కొంతమంది ఇలా చేస్తారు కొంతమంది ఈ వేళ్ళు పెట్టి చేస్తారు కొంతమంది ఈ విధంగా చేస్తారు కానీ ప్రాణాయామం చేయడానికి ఈ ముద్ర ఎందుకు పనిచేస్తుంది అన్నది తెలుసుకుందాం చూడండి బొటన వేలు తెరిచింది కనుక శరీరంలోని ఫైర్ ఎనర్జీ అగ్నితత్వం చక్కగా పనిచేస్తుంది వేడి ఉన్నప్పుడే రక్త ప్రసరణ చక్కగా శరీరంలో జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి వేడి తగ్గిపోతే ఆ ఫ్లోటింగ్ తగ్గిపోతుంది ఇంకా తగ్గిపోతే గడ్డ గట్టేస్తుంది అంటారు కదా ఆ విధంగా బొటన వేలు తిన్నగానే ఉంది ఇక్కడ చిటికిన వేలు తిన్నగా ఉంది కనుక ఆ రక్త ప్రసరణ రక్తం అంటే లిక్విడ్ కిందకే వస్తుంది పల్స పదార్థం నీరు కిందకి వస్తుంది కనుక జలతత్వానికి వస్తుంది కనుక చిటికిన వేలు తిన్నగా ఉంటే ఆ రక్తం చక్కగా ప్రవహించడానికి ఇది కూడా పనిచేస్తుంది పృథ్వీ తత్వం తిన్నగా ఉంటే శరీరంలో విటమిన్స్ క్యాలరీస్ మినరల్స్ లాంటివి చక్కగా పనిచేసి శరీరానికి అన్ని అందించడానికి పనిచేస్తుంది ఇది ఇక్కడ చూపుడు వేలు మధ్య వేలు మూసించాం ప్రాణాయామ ముద్రలో వాయు తత్వాన్ని తగ్గిస్తున్నాం కనుక శరీరం నొప్పులు రాకుండా ఎన్ని గంటలైనా కూర్చోగలుగుతాం ప్రాణాయామానికి పోని ఎన్ని నిమిషాలైనా కూర్చోగలుగుతాం ఆకాశ తత్వాన్ని తగ్గించామనుక ఏమవుతుంది వినికిడి చాలా బాగా చిన్న చీవ నడుస్తూ కూడా వినబడే శక్తి కలుగుతుంది మన శరీరానికి ఇది విధంగా ఉండాలి ప్రాణాయామ ముద్రలో మళ్ళీ ప్రాణాయం చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో యోగ సాధనలో ముక్కు దగ్గర పెట్టినప్పుడు పుటలకు ఈ పై భాగాలు వీటిని పుటలు ముక్కు పుటలు అంటారు ఆ పుటలకు టచ్ చేసే ఉండాలి ఏ విధంగా ప్రాణాయం చేయాలంటే ఒక్కసారి చూడండి ముక్కు నాసిక పై భాగంలో ఎముక భాగం ఉంటుంది నాసిక పై భాగంలో ఇక్కడ ఇలా టచ్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఎముక బోన్ అలా కింది కన్నప్పుడు అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది ఇక్కడ దాకానే ఉంది ఎముక దీని తర్వాత ఉండదు ఇక్కడ లైట్గా టచ్ చేసి గాలి పీల్చుకొని చూడండి శ్వాస ఆడదు అటువైపు నుంచి శ్వాస తీసుకోదు ఇటు నుంచి శ్వాస తీసుకుంటుంది అవునా అంటే మీరు ప్రాణాయం చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి లైట్గా టచ్ చేసి ప్రాణాయం ఇది టచ్ లైట్గా ఉండాలి ఇది లైట్గా టచ్ చేయాలి ఇది లైట్గా టచ్ చేస్తే ఇటు నుంచి కానీ ముక్కుని ఇలా బెండ్ చేసి ప్రాణాయం చేయకూడదు ఈ విధంగా వాంచకూడదు ఇటు చేసినప్పుడు ఇటు చేసినప్పుడు శరీరం ఈ చెయ్యి భాగం కిందకే ఈ విధంగా కూడా చేస్తే ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది కనుక ప్రాణాయామ ముద్రలో చాలా ముఖ్యమైనది చేతి వేళ్ళు కలవాలి బొటన వేళ్ళు మొదలు భాగంలో టచ్ చేయాలి కొంచెం ఈ విధంగా నొక్కాలి బొటన వేళ్ళు దగ్గరగా ఉంటాయి చూ చూపుడు ఉంగరం చిటికిన వేళ్ళు దగ్గర ఇలా ఉంటాయి ఇది టచ్ నాసిక దగ్గర నుంచి చేస్తే ప్రాణాయామంలో ఫలితాలు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఇది ప్రాణాయామ ముద్ర ప్రాణాయం చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి లైట్గా టచ్ చేసి ప్రాణాయం ఇది టచ్ లైట్గా ఉండాలి ఇది లైట్గా టచ్ చేయాలి ఇది లైట్గా టచ్ చేస్తే ఇటు నుంచి కానీ ముక్కుని ఇలా బెండ్ చేసి ప్రాణాయం చేయకూడదు ఈ విధంగా వాంచకూడదు ఇటు చేసినప్పుడు ఇటు చేసినప్పుడు శరీరం ఈ చెయ్యి భాగం కిందకే ఈ విధంగా కూడా చేస్తే ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది కనుక ప్రాణాయామ ముద్రలో చాలా ముఖ్యమైనది చేతి వేళ్ళు కలవాలి బొటన వేళ్ళు మొదలు భాగంలో టచ్ చేయాలి కొంచెం ఈ విధంగా నొక్కాలి బొటన వేళ్ళు దగ్గరగా ఉంటాయి చూ చూపుడు ఉంగరం చిటికిన వేళ్ళు ఇలా ఉంటాయి ఇది టచ్ నాసిక దగ్గర నుంచి చేస్తే ప్రాణాయామంలో ఫలితాలు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఇది ప్రాణాయామ ముద్ర మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి